Всем привет, ребят! Сегодня будет необычное видео для моего канала. Сегодня я хочу поговорить о том, чего ждали мы 9 лет. Я думаю, вы уже догадались. Кто-то помогает мне рассказывать. Это Настенька. Просто она хочет кушать. Я хочу поговорить сегодня о том, чего мы все ждали 9 лет. Ждали, чем это все завершится. В общем, я думаю, уже многие догадались, о чем я хочу поговорить. Я хочу поговорить о Игре Престолов. Я не буду делать какой-то обзор, рассматривать какие-то нюансы, детали, просто расскажу о своем мнении. Я надеюсь, вам будет интересно, и пишите также в комментариях, как вам э, вообще сериал Игра Престолов, как вам последний сезон, как вам последняя серия, потому что она дает такое странное ощущение. Знаете, мы все ждали чего-то особенного. Понятное дело, что в, в «Игре престолов» всегда какие-то сюрпризы, неожиданности. Но чтобы такие, я не знаю, все ждали одного, получили другое. И когда меня подружка спросила, как тебе э, завершение «Игры престолов», и у меня одно слово было только на уме, это полное разочарование. Это я, так мы с ней поговорили по телефону, и на следующий же день я смотрела различные видео по поводу «Игры престолов», и смотрела также видео мнения актеров об завершении э, сериала, и тоже спросили Кита Харрингтона, это актер, который играл Джона Сноу, э, как ему вообще финал, завершение сезона, и у него тоже было одно слово – разочарование, я его очень понимаю. Вот наши мнения по этому поводу совпали. Я могу сделать еще одно предположение, один такой вывод, почему все так, зачем. Как бы они все-таки подводят к тому, что они дали то, что хотели персонажи. То есть Санса стала королевой, ну почти все получили то, что они хотели. Дайнерис также она получила, можно сказать, этот железный трон. Вот. Джон никогда не хотел быть королем. И также он его, ну, типа, изгнали, и в то же время он с, со свободным народом, с которым он всегда питал к ним какую-то такую особую любовь. И, ну, типа, я так поняла, все должны остаться счастливы. Но разочарование в том, что мы ожидали много чего, но главное, чего мы ожидали, что Джон Сноу, к этому подводили все сезоны, должен был стать королем. То есть в любом случае, как бы это ни происходило, он должен был стать королем, потому что он прошел много чего. Очень большой и, можно сказать, страшно трудный путь, чтобы стать королем. И в последней серии это все так, да ну нафиг, нафиг ему вообще этот трон, он не хочет, он не хочет. Но к этому все вело, потому что все практические действия, э, все его, то, чем он жертвовал, это, мне кажется, им подводило его к трону. То же самое э, с Арией, даже можно затронуть э, пятую, пятую серию этого сезона, когда Ария убила белого ходака. Внезапно, пройдя всех остальных ходаков, никто к ним вообще подобраться не мог даже там на 100 метров, а тут она вот раз из воздуха появилась, вот это желательно было бы объяснить, потому что это непонятно. То же самое, к этому шел Джон Сноу с первой серии, как он сражался с белыми ходаками. Нет, вдруг Ария, я понимаю, но для нее можно было придумать э, более такой подходящие моменты, как убить Серсей, допустим. Они просто в своей погоне за э, удивлением зрителей немножко теряют саму суть сериала, э, саму атмосферу, то, что хочет зритель увидеть. Ладно, он с многим, с многим может смириться, но то, что основное в сериале, для чего вообще этот сериал был, они это забирают, и это, мне кажется, ошибка. Ну, я не знаю, многие так думают, вы уже слышали, наверное, о петиции, которые создали фанаты, чтобы пересняли сезон, но мы все понимаем, что этого не будет. Но в любом случае, давайте же отметим плюсы, потому что актеры даже в этом сезоне, в восьмом, 
даже в шестой серии они сыграли очень круто. Мне понравилось. И Дайнерис кто-то говорит, да не, ну она такая же была, как и вот после битвы всей, когда она сожгла город, она такая же осталась, как и, как и была добрая, добренькая Дайнерис. Нифига. Мне показалось, что она реально именно в ее глазах, она поменялась после этого момента, даже когда она рассказывала приятные воспоминания о Железном Троне Джону Сноу. Но, блин, у нее бешенство в глазах, мне кажется, именно так передавалось не ярко, а вот именно очень чувственно, так эмоционально это было видно. Очень круто она сыграла. Ну и Джон Сноу мне тоже, конечно, понравилось. Короче, актеры сыграли все равно в любом случае очень круто. И Настенька нам все расскажет поподробнее. Немножко хочу поговорить о персонажах. Те, кто действительно очень симпатичный, это Тирион, что необычно совершенно, но он сыграл свою роль просто невероятно круто. Я думаю, многие прониклись к нему симпатии. Также Джейми Ланнистер, хотя он не самый положительный герой, но мне кажется, он тоже многим понравился. Тоже шикарно справился со своей ролью, как вот это он злой и бескомпромиссный убийца. Именно получается, он даже свои злодеяния делал не просто так от фонаря, а были свои причины. Это действительно хорошо, хорошо, что нам это описали в какой-то из серий, зачем он убил вот этого бешеного, бешеного безумного короля, потому что он хотел спасти людей, которых тот хотел взорвать. Вот это вот такой интересный факт, потому что сразу было видно, что он не совсем такой идеально плохой. Потом мы развили его характер очень интересно, мне кажется, и он стал практически, практически положительным. Также мне очень нравится персонаж Арии, очень близко мне, потому что моя любимая, мои любимые книги — это серия книг у Анджея Сапковского о Ведьмаке, а скорее о Геральте и Цири. И там вот Цири немножко в первых сериях была по характеру похожа на Арию. Она мне очень понравилась. Мне понравилась дружба Арии с Джоном Сноу, как он ее учил драться. Действительно такие трогательные отношения сестры и брата хотя даже не родных. И, конечно же, мне самый любимый персонаж это персонаж Джона Сноу, потому что он все время и шел именно по пути добра. Даже если это навлекало на него какие-то опасности, он все равно не учитывал это, он всегда как бы думал за людей. Это очень классно. Я надеюсь, вам понравился сериал. В любом случае вы получили какие-то эмоции, надеюсь, все-таки положительные. Пишите, конечно, ваше мнение в комментариях. Всем хорошего настроения. Пока-пока.